পহেলা বৈশাখ যেন বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে দিনটিকে ঘিরে নানা রকম উৎসবের আয়োজন করা হয় দেশের পাশাপাশি বৈশাখ বরণ করে নিতে পিছিয়ে নেই কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও কুয়েত আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও শ্রমিক লীগের উদ্যোগে রিগাই পার্কে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয় কুয়েতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অতিথিদের আগমনে স্থানটি পরিণত হয় মিনি বাংলাদেশে আমাদের কুয়েত প্রতিনিধি আ হ জুবেদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছে সুরাইয়া সীমা কুয়েতে আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও শ্রমিক লীগের উদ্যোগে রিগাই পার্কে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রাণের মেলা পহেলা বৈশাখ চোদ্দশো ছাব্বিশ উদযাপিত হয়েছে কুয়েত আওয়ামী লীগ সভাপতি আতল গনি মামুন যুবলীগের আহ্বায়ক ইমাম উদ্দিন বাদল স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি মাসুদ করিম ও শ্রমিক লীগের সভাপতি কামাল আহমেদের পরিচালনায় বৈশাখী মেলায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন সফলভাবে বাঙালির প্রাণের উৎসব সম্পন্ন করতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আয়োজকরা অনম্বর ভাববঙ্গার মধ্য দিয়ে শেষ করতে পেরেছি দেশে এবং বাইরে আমরা বাংলা ভাষাভাষী যারা আছে আমাদের জীবন সুন্দর হবে সুন্দর হোক প্রবাসে ছোট্ট একটি বাংলাদেশের সৃষ্টি আমরা করতে পেরেছি বৈশাখী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলায় পান্তা ইলিশ আর হরেক রকমের বাহারি পিঠার পাশাপাশি মহিলা শিশু ও বয়স্কদের অংশগ্রহণে ছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় প্রবাসের মাটিতে বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এ ধরনের উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানান মেলায় আসা প্রবাসীরা আমরা এখানে এসেছি খুবই আনন্দ মুখর অবস্থা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল প্রবাসীদের বাংলাদেশের সবাইকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকল কুয়েত প্রবাসী সহ সকল বাংলাদেশি যারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে আছেন সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এভাবেই বাঙালির প্রাণের উৎসব বছরের পর বছর প্রবাসে উদযাপন স্বদেশের কৃষ্টি বিদেশের মাটিতে চর্চা এবং বাংলার সংস্কৃতি জানান দিতে বাঙালিরা কাজ করুক এমন প্রত্যাশা কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ডেস্ক রিপোর্ট বাংলা টিভি মা বাবা আত্মীয় স্বজন আর হাজারো মানুষের চোখের জলে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শ্রীলঙ্কায় বোমা হামলায় নিহত শেখ সেলিমের নাতি শিশু জায়ান চৌধুরী বিকেলে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ির মাঠে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের কবরের পাশে দাফন করা হয় এই শিশুকে এ হামলায় আহত জায়ানের বাবা মুসিউল চৌধুরী এখনও শ্রীলঙ্কায় চিকিৎসাধীন বিস্তারিত বুলবুল আহমেদের প্রতিবেদনে ঘড়ির কাটায় দুপুর বারোটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই আট বছর বয়সী জায়নের মরদেহ ফুলে ফুলে সাজানো অ্যাম্বুলেন্সে দুপুর একটা আট মিনিটে জায়নের মরদেহ নিয়ে আসা হয় নানা শেখ সেলিমের বনানীর বাসভবনে এরপর দুপুর একটা চল্লিশ মিনিটে দীর্ঘদিনের স্মৃতির জায়গা নানা বাড়ির আঙিনায় পৌঁছাই জায়নের মরদেহবাহী গাড়িটি বিকেল পাঁচটায় জানাজার জন্য লাশ নেওয়া হয় বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ির মাঠে জানা যায় আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি ঢল নামে সাধারণ মানুষের পরে নাতি ও জামাতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চান শেখ ফজরুল করিম সেলিম আপনার দোয়া করবেন আমার মেয়ে জানি এই ব্যথা সহ্য করতে পারে এবং আমার জামাই অতিশয়ত্ব সুস্থ হতে এরপর বনানী কবরস্থানে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিহত সদস্যদের কবরের পাশেই চিরনিদ্রায় সাহিত্য হয় শিশু জায়ান বুলবুল আহমেদ বাংলা টিভি ঢাকা শ্রীলঙ্কায় বোমা হামলায় নিহত জায়ান চৌধুরীর পরিবারকে সমবেদনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর বনানীতে ফুফাত ভাই শেখ সেলিমের বাসায় যান তিনি তাকে শেষ বিদায় জানাতে পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হন শেখ হাসিনা সেখানে প্রায় সোয়া ঘণ্টা অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনার পাশাপাশি জায়নের আত্মার মাকফেরাত কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা